Yes, very good morning students. In the last class, uh, I have discussed about the synthesis of plant food other than carbohydrates. And then, carbohydrates are good too. So, plants show where in the outer food should be prepared. So, other people study more. And also, we have discussed about the other mode of nutrition in plants. So, other day we have studied about the parasites for the study more. And also, the We call it as saprotrophs. 
or we can also call it as saprotrophic mode or nutrition and the correct way. So now I am going to write the definition of saprotroph organisms. that 
ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಪ್ಲನಿಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭರ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಸೊ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಚಿಂಗ್ ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಾಗಿ ರಾಗಿ ವೀಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂ
nitrogen na in one part na absorb one part na. So for students, this rhizobium one part na it is it cannot prepare its own food na prepare one part na kaabil. So what they are going to do means so this rhizobium bacteria will present in some roots of the plants. So kelo plants na root ali present in the for example here are the beans, plant, peas, grains. So in the plants na we also call it as leguminous plants na karite. Ina na karite ni. Leguminous plants. So in the plants, for the root of the rhizobium bacteria in under the present area. So rhizobium bacteria plants in a big area on the nitrogen in a supply mode. So the plants in under the bacteria, the rhizobium bacteria, the big area on the shelter and also food in the under the provide mode. And that they they are going to follow the symbiosis relationship in a follow up manner. Yeah, the rhizobia bacteria and it is present in the beans, peas, grains. Ah, uh, these are plants that are present in the. And the plants in the we call it as leguminous plants in the variety. Well, this rhizobia bacteria is very significant to the farmers. The farmers see that umba. रीतियाली हेल्प आते हैं या क्या इन करते हैं? तो ये का इफ यू ग्रो लेगुमिनस प्लांट तुम बस जास्ती ना हो बढ़ देते हैं अब अगर अली ना हो नाइट्रोजन ना फर्टिलाइजर सभी यूज़ करने तो आवश्यकता नहीं रह जाती है केंद्र अली रेसोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन ना प्लांट के इन मरते हैं सप्लाई तो ये तो रूट अलग प्रेजेंट ही रोते हैं ना ना वो नाइट्रोजन कंटेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज़ मारा होता है आवश्यकता नहीं है ये लगा सो नेचुरल आगे प्लांट्स ही हैं और नाइट्रोजन ये ना देते हैं उठते ही ना देते हैं सो बस यू शुड आल्सो नो दैट ना वो तुम्बा जास्ती केमिकल